అందరికీ నమస్కారం రమ్యాస్ కిచెన్ కి స్వాగతం ఇవాళ రమ్యాస్ కిచెన్ లో మనం చూడబోతున్నాము ఒక చట్నీ రెసిపీ ఇది ఇడ్లీలోకి దోశలోకి చపాతీకి అన్నానికి సూపర్ అంటే సూపర్ గా ఉంటుంది ఒకసారి తప్పకుండా మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉంది అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి ముందుగా ఒక ప్యాన్ లో టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ ని వేడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇందులో నేను వేస్తున్నాను అర స్పూన్ జీలకర్ర జీలకర్ర కాస్త వేయాక ఇందులో వేస్తున్నాను ఒక పెద్ద స్పూన్ తెల్ల నువ్వులు వేస్తున్నాను అలానే ఇందులో నేను వేశాను రెండు మూడు చీల్చిన ఎండుమిర్చి వేశాను అలానే మూడు నుంచి నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేశాను అలానే ఏం దంచకుండా అలానే వేశాను అలానే ఇందులో ఒక చిటికెడు ఇంగువ కూడా వేశాను ఇంగువ వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ అనేది ఇది చట్నీకి చాలా చాలా బాగుంటుంది సో ఇవి మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో ఒక టూ మినిట్స్ బాగా వేయించుకోండి కాస్త వేగిన తర్వాత ఇందులో నేను వేస్తున్నాను మీడియం సైజ్గా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను అనమాట సో ఇక్కడ కాస్త ఆనియన్స్ మగ్గడానికి జస్ట్ కొంచెం చట్నీకి సరిపడా ఉప్పు వేస్తున్నానండి ఉప్పు వేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆనియన్స్ అనేది త్వరగా మగ్గిపోతాయి సో ఉప్పు కూడా వేసిన తర్వాత ఒక్కసారి అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి మిక్స్ చేసుకొని ఇది ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ బాగా వేయించండి సో ఆనియన్స్ అనేది కొంచెం ట్రాన్స్లూజ్ అంటే ఒక ఆనియన్స్ మగ్గిపోయినాయి అని మీకు అనిపించిన తర్వాత ఇందులో నేను వేస్తాను ఒక పెద్ద సైజ్ టొమాటోని మీడియం సైజ్గా కట్ చేసుకొని వేస్తున్నాను సో ఒకసారి అంత బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇందులో నేను వేశాను జస్ట్ ఒక చిటికేడు పసుపు వేశాను పసుపు కూడా వేసిన తర్వాత ఒకసారి అంత బాగా మిక్స్ చేసుకోండి తర్వాత మూత పెట్టేసేసి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ టొమాటో అనేది బాగా మగ్గిపోవాలి మీరు వీడియో క్లిప్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కదా ఇలా బాగా ఒకసారి అంత బాగా మగ్గిపోవాలండి టొమాటో ఆనియన్స్ అనేది బాగా మగ్గిపోయేంత వరకు వేయించుకోండి సో నెక్స్ట్ నేను వేస్తాను ఫ్రెష్ కరివేపాకు అండి మీకు కరివేపాకు కావాల్సింటే ఇంకా కాస్త ఎక్కువగానే వేసుకోవచ్చు ఫ్లేవర్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇది ఈ మిశ్రమాన్ని అంతా బాగా కూల్ అవ్వనేయండి బాగా కూల్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఒక మిక్సీ జార్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోండి సో మనకు ఆనియన్ టొమాటోని ఆల్రెడీ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఏం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇలా బాగా మెత్తగా పేస్ట్ చేసేసేసుకోండి సో ఇలా మనకు చట్నీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది నేను ఇంకొక బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో మీరు ఇది ఒకవేళ ఇడ్లీకి దోశకి తింటున్నట్లయితే మీరు ఇలానే డైరెక్ట్గా సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు అలా ఒకవేళ మీరు చపాతీకి కానీ రైస్ కానీ చేసుకున్నట్లయితే మీరు దీనికి ఎక్స్ట్రా తడకా వేసుకుంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుందండి సో తడకా కోసం నేను ఒక చిన్న ప్యాన్లో టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేడ్ చేశాను ఆయిల్ కాస్త వేడైన తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర ఉద్దిపప్పు శనగపప్పు అలానే కాస్త ఇంగువ వేశాను సో అవి కాస్త వేగిన తర్వాత ఇలా చట్నీలో యాడ్ చేసేసుకోవడమే అంతే సో చూస్తున్నారు కదా ఎంతో ఎమ్మి ఎమ్మి టేస్టీ టేస్టీ చట్నీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇది మీరు ఇడ్లీలోకి దోశలోకి చపాతీకి అన్నానికి దేనికి సర్వ్ చేసుకున్న చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఎలా అనిపించిందండి ఇవాళ రెసిపీ మీకు నచ్చిందా నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ అండి అలానే రమ్యాస్ కిచెన్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను అంతవరకు బాయ్